السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكل اللي متابعين معايا كورس بي اتش بي سوا احنا كنا اتكلمنا يا جماعة في الحلقة اللي فاتت عن التحويل ما بين المتغيرات يعني ايه؟ يعني تحول مثلا variable من نوع integer ل string والكلام ده كله عظيم والصراحة التطبيق بتاعكو كان فوق الممتاز الصراحة النهاردة بقى يا جماعة هنتكلم عن المصفوفة او ال PHP array ايه هي ال array بشكل عام قبل لما تتعقد هي بسيطة جدا ال array هي تحتوي على مجموعة هي نوع من انواع المتغيرات يحتوي على مجموعة من القيم باختلاف انواعها يعني يعني تحتوي على string integer float او following والكلام ده كله لازمتها ايه في الحياة ال array وهستفاد بيها ايه قبل ما اقول لك هنستفاد بيها ايه انا عايز اديك مثال بسيط انا سبب اللي انا بسجل لكم يا جماعه الجهاز الدرس ده على الويندوز بس عشان في ناس طلبت ان الاديتور يكون لونه ابيض لان معانيهم ما بتشوفش من الاديتور اللي لونه اسود سي مثلا عندنا فاريبل وليكن فاريبل uh, اسمها سبرينج ايكوالز مثلا ماي سترينج عظيم سيمي كولوم وعندنا فاريبل من نوع اند ايكوالز 1 وعندنا فاريبل من نوع فلوت فيها 1.3 وعندنا فاريبل من نوع فولوينج ايكوالز مثلا ترو عظيم انا ممكن بدل ما اعرف الفاريبلز دي كلها انا ممكن بقى احطها في اراي ما فهمتش انا عارف هتستعجلش ولا تنشن ولا تعمل اي حاجه هديك مثال تاني عندنا مثلا لست اسماء يعني ايه يعني هنا حاجه اسمها نيم 1 دي من نوع سترينج فاريبل نيم 1 ايكوال حازم بعد كده نيم 2 equals أحمد مثلا طيب أنا بدل ما أحط كل اسم في variable أو كل قيمة في variable أنا ممكن أعملها بالشكل ده هنا names equals array array وافتح قوسين ال array تاخد المتغيرات في قوسين أحط جوه ال array حازم أحمد تمام استفدت إيه هنا بقى؟ أنا لما أجي أطبع array مثلا أقول له for dump for dump names وأجربها على البراوزر أنا refresh course test.php هنا طبعا لي إيه بقى؟ ال array دي فيها اسمين حازم وأحمد تمام من نوع string كل كل array لابد وأن يكون لها قيمة رقمية يعني إيه؟ يعني هنا حازم آخد رقم تسلسلي زيرو الرقم التسلسلي ده إجباري بيبقى في ال array لأن ال array يعني لو جيت أبسطها لك هي عبارة زي جدول يعني أنت بتضيف بيانات في جدول تمام حازم اخد رقم زيرو احمد اخر رقم واحد عظيم هنا ال array ما فيهاش key و value هي عبارة عن value بس والحلقة الجاية هنتكلم يعني ايه key و value انا لو عايز اطبع اسم واحد بس اطبعها ازاي هنا ممكن اقول له echo names echo names هنا ما تنفعش لان names تحتوي على اكثر من قيمة يبقى انا عايز من names افتح العلمتين بالشكل ده كده وحط فيهم الرقم التسلسلي اللي هو من نوع integer حطه كده ما ينفعش احطه كده تمام يبقى حط رقم زيرو اللي هو اطبعني حاصل الرقم التسلسلي زيرو احنا يا جماعه في البرمجه ما بنعدش واحد اتنين تلاته 
فاحنا بنعد 0 1 2 3 0 عندنا رقم صحيح يبقى هنا اجي اجربها اشوف هيطبع لي ايه طبعا دي حازم طيب لو لو اطبع لي نمبر 1 اجي اجرب اسيب هنا اول اجرب طبعا دي احمد عظيم يبقى البي اتش بي اراي بتساعدنا ولا لا طبعا بتساعدنا ما انت لما يكون عندك كم من الفاريبلز الكتير اكيد هتحتاج تسيبهم في فاريبل تكون خفيفه عشان ما ياخدش معاك مساحه في الكود وفي نفس الوقت تكون سهله القرايه وسهله الاستخدام تمام احنا دلوقتي عرفنا نحط بيانات جوه الاراي طيب هل الاراي دي تاخد سترينج بس لا طبعا الاراي دي تاخد كده همسح ده تاخد الاراي مثلا هنا كل ده انا هخلي حازم سترينج بعد كده 1 ده انتجر بعد كده 1.41 بعد كده true كل ده في الاراي عظيم بعد كده اجي اطبعها فوردم والاراي اللي هي نيمز سيمي كولم اللي كلنا بننساها <تصفيق> واعمل ريفرش هنا بقى قال لي ايه قال لك والله الاراي دي فيها اربعة فيها اربع كائنات أربع فاريبلات. نمبر زيرو من نوع سترينج القيمة بتاعتها حازم. إيه رقم واحد من نوع انتجر القيمة بتاعتها وان أو واحد. إيه رقم اتنين من نوع فلوت القيمة بتاعتها واحد بوينت واحد وأربعين. نمبر ثري رقم تلاتة عفوا من نوع بولوي والقيمة بتاعتها ترو. هل ينفع أطبع متغير متغير على حسب يعني إيه؟ أنت عندك هنا في البولوين دي هتطبع لك واحد يعني لما تيجي تطبعها استخدام اللي هو الرقم التسلسلي كده هتطبع لك واحد أو على حسب إصدار البي اتش بي لو أقل من سفن مش عارف في السفن برضه ممكن تطبع ترو بس هي على الأغلب تطبع واحد هي زيرو واحد اتنين تلاتة هي رقم تلاتة نشوف هتطبع إيه. تطبع واحد ليه؟ لأن دي إحنا قلنا ترو أور فولس زيرو أو واحد لكن مش انتجر فولوير طيب هنا أطبع الفلوت هتطبع معايا أهو هنا اتنين وشرحوا الانتجر وشرحوا السترينج يبقى في ذمتك بقى قبل ما التنشن كده بقى وتيجي تقول لي يا عمي ايه الاراي دي وايه اللي انت واجع لي دماغك بيها دي دي هتبقى مفيده عندك ولا لا بص بتضحك ازاي اه طبعا مفيده الاراي يا جماعه حاجه مهمه جدا 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 في البي اتش بي اتمنى الدرس النهارده يكون مفيد جدا استنوا الحلقه الجايه هنتكلم برضو عن اهم درس في الاراي هو اللي احنا نعمل قيمه آه نعمل key و value key و value في الأثناء دي أنا عايزك تعمل لي PHP array هيكون ال variable بتاعتها PHP array أو مثلا خليها ال variable أقول لك على حاجة خلي ال variable x تمام خلي فيها equals array في الاراي دي بقى انا عايزك تحط لي فيها الاتي عايزك تحط لي ان اول قيمه القيمه اللي هي رقم 0 تبقى من نوع سترينج حط لي فيها القيمه اللي تريحك يعني هنا اي قيمه تمام من نوع سترينج وعايز قيمه اللي هي رقم تسلسلي 1 عايز من نوع انتجر برضو اي قيمه وعايز نمبر uh, 2 اللي هي in fact رقم 3 لكن في لغة البرمجة تاخد رقم 2 عايز من نوع float هنا عايز أي قيمة برضه يعني أنت وذوقك بقى وعايز كمان 
uh, number three in Nua following and a hot three a equivalent. What by Hali bedalet verdum? وبعد ما ما تطبعها بدل الفيردم اطبع لي كل قيمه بالايكو تحت بعض كده يعني مثلا ايكو كذا ايكو اللي هو مثلا اسف ايكو اكس كذا وتحتها شرحه يعني ايكو كذا وتحتها كده وتحتها كده وهات لي القيمه هتطلع معاك المفروض القيمه لازقه في بعض فانت تقوم اعمل لها سبليتر وتقوم فاتح دبل كوتيشن عشان هنحط بقى سطر ما بين القيمة والتانية اللي هو بي ار اللي ما يعرفش وسم ال HTML بي ار هو وسم ذات الإغلاق بيعمل سطر جديد يعني أنت هتطبعها لي باستخدام كده إيكو مش عارف رقم كذا وكده وكده وتوريني أنت هتعمل إيه إحنا تعودنا يا جماعة إن إحنا بنشير عل فشير الحلقة لو اي حد مش فاهم طبعا بيسيب لي تحت الفيديو هفضل معاك لغايه لما فهمت انا ما انا مش بمل تمام وما تتحركش انك تسال ويا رب يا رب يا رب اكون عرفت افيدكم بحاجه وباذن الله الدرس الجاي لو عايزيني اسجله على الاديتور ده تحت امركم مش عايزيني اسجله على الاديتور الثاني على الماك تحت امركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته